आगे चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या हो सकती है ये भी आपसे आर आर बी जे में वो पूछ सकता है अगर आपको एक सिंगल बार की गेवन थी सिंगल बार गेवन है उस पर एक्जेल लो, एक्जेल लोड कितना लगा है उसकी लेंथ ये वन है मटेरियल ई मॉडल्स प्लास्टिसिटी ये वन है तो आपने सिंपली उसका डिफ्लेक्शन एलोकेशन कैलकुलेट कर लिया लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टेप्स बार अगर मैं नंबर ऑफ स्टेप बार क्या कर दूँ कनेक्ट कर दूँ आपस में मान लो ये कोई बार है जिसकी आपकी लेंथ ये है डेट इज एल लेंथ कितनी है एल इसका मटेरियल के है जो उसका मॉडल्स प्लास्टिसिटी ई और इस पर कोई लोड लगा हुआ है लेंथ ये वन है आपको इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए वन कितना है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन एंड दिस बार इज कनेक्टेड टू अनादर बार ये बार क्या है किसी दूसरी बार से कनेक्टेड है जिसका एरिया जिसका एरिया जिस कितना है ए टू है जिसका एरिया कितना है ए टू है लेंथ कितनी है एल टू है और मटेरियल भी डिफरेंट है डेट इज ई टू डेट इज ई टू एंड दिस बार and this bar is also connected with another bar this bar is also connected with another bar having different size having different size and material maan lo ye bar kisi another bar se connected hai jiski length kitni hai l3 area kitna hai a3 and molar elasticity kitna hai e3 theek hai and this bar this composite bar is subjected to an axial pull at their ends ye kisi axial pull se subjected hai तो इस केस में आप एलोंगेशन कैसे कैलकुलेट करोगे इस केस में एलोंगेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे तो नेक्स्ट हेडिंग जो होने वाला है मेरा डेट इज एलोंगेशन और एक्सटेंशन एलोंगेशन और एक्सटेंशन एलोंगेशन और एक्सटेंशन ऑफ बार विद वेरिंग क्रोसेक्शन विद With varying cross section in steps. With varying cross section in steps. With varying cross section in steps. ये मैंने तीन बार कनेक्ट की है हो सकता है एन नंबर ऑफ बार भी आपकी कनेक्टेड हो क्वेश्चन में आपसे बोले केवल दो बार कनेक्टेड है ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन में आपसे वो बोल दे कि आपकी तीन बार कनेक्टेड है ठीक है देखते हैं इस केस में आप कैसे डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करोगे फर्स्ट बार है फर्स्ट बार का जो आपको लेंथ गिवन है डेट इज एल वन प्रो सेक्शनल एरिया ए वन एंड मॉलस ऑफ प्लास्टिसिटी इज ई वन इट इज कनेक्टेड टू अनदर बार हैविंग लेंथ एल टू एरिया ऑफ प्रो सेक्शन इज ए टू एंड मॉलस ऑफ प्लास्टिसिटी इज ई टू एंड दिस बार इज आल्सो कनेक्टेड विद अनदर बार हैविंग लेंथ एल थ्री क्रो सेक्शनल एरिया इज ए थ्री एंड मॉलस ऑफ प्लास्टिसिटी इज ई थ्री ठीक है समझ में आया आगे चलते हैं इस केस में आप कैसे अपना डिफॉर्मेशन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ठीक है तो सबसे पहले सबसे पहले स्टेप नंबर वन मैं हर एक साफ्ट के लिए हर एक बार के लिए क्या बनाऊंगा एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा सबसे पहला जो मेरा स्टेप होने वाला है डेट इज स्टेप नंबर वन डेट इज स्टेप नंबर वन ऐसी क्वेश्चन जब भी आए कैसे कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहला स्टेप जो भी होगा हर एक बार के लिए मैं क्या बनाऊंगा अपना एक एफ बनाऊंगा क्या बनाऊंगा एफ फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ये है मेरी बार नंबर वन दिस इज बार नंबर वन ये मेरी बार नंबर वन है जिसकी लेंथ कितनी है लेंथ है आपकी एल वन क्रोसेक्शनल एरिया ए वन एंड मोलस ऑफ प्लास्टिसिटी ई वन इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्जियल फोर्स पी इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्जियल फोर्स पी इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्लोबेरियम इक्लोबेरियम मेंटेन करने के लिए क्योंकि मुझे पता है इक्लोबेरियम मेंटेन कब होगा जब समेशन एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा जीरो अगर इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स पी लगा है तो दूसरी डायरेक्शन में फोर्स कितना लगना चाहिए पी कितना लगना चाहिए पी जब तो इसका इक्लोबेरियम क्या होगा मेंटेन होगा नेक्स्ट ये मेरा एफबडी बन गया किसका बार नंबर वन इसको मैं नेमिंग कर देता हूं दिस इज द बार नंबर वन दिस इज बार नंबर टू एंड दिस इज बार नंबर थ्री ठीक है अब ये आपकी थी बार नंबर वन मान लो इस एक्जियल पुल की वजह से इस पे जो डिफॉर्मेशन आ रहा है डेट इज डेल्टा एल कितना आ रहा है डेल्टा एल वन इज द डिफॉर्मेशन कितना आ रहा है डेल्टा एल वन इज द डिफॉर्मेशन ड्यू टू दिस एक्जियल फोर्स अगर ये एक्जियल फोर्स टेंसाइल है तो क्या होगा बार में एलोंगेशन क्या होगा बार में एलोंगेशन अगर फोर्स पी कैसा है टेंसाइल फोर्स है तो मैं कैसा एलोंगेशन होगा क्या होगा एलोंगेशन होगा और जो डिफॉर्मेशन होगा डेल्टा एल वन की वैल्यू में क्या लूंगा पॉजिटिव क्या लूंगा पॉजिटिव और कितनी होगी इसकी वैल्यू डेट इज पी डेट इज पी इन टू एल वन अपॉन ए वन ई वन ए वन ई वन ए वन ई वन ठीक है मान लिया कॉरस्पॉन्डिंगली ठीक है समझ में आगे चलते हैं अब बार नंबर टू का अगर मैं क्रोशिक्शन एरिया ड्रॉ करूं 
डेट इज एबडी टो करो मैं बार नंबर टू का ये मेरा बार नंबर टू हो गई इस बार का आपका जो ये बार नंबर टू हो गई इस बार पे ये बताओ अगर इस सेक्शन पे फोर्स पी लगा है तो इन ऑर्डर टू मेंटेन दिस सेक्शन इस वर्टिकल सेक्शन का एक्लोबेरियम मेंटेन करने के लिए इस पे लेफ्ट वर्ड में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा पी फोर्स लगाना पड़ेगा कितना पी इस बार का एक्लोबेरियम मेंटेन करने के लिए अगर मैंने लेफ्ट साइड में फोर्स लगाया तो यहाँ पे कितना फोर्स होना चाहिए पी कितना फोर्स होना चाहिए पी ठीक है आपको इंफॉर्मेशन पता है बार की लेंथ एल है क्रोस सेक्शनल एरिया ए है एंड मोल ऑफ प्लास्टिसिटी कितना है ई अगर मान लो इस पर भी फोर्स कैसा है टेंसाइल फोर्स टेंसाइल फोर्स जब किसी भी बार पे आएगा तो दिवे, दिवे, वो क्या करेगा उस बार को एलोंगेट करेगा तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव जो डेल्टा एल की वैल्यू आएगी डेट विल कम आउट टू बी पॉजिटिव क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी ठीक है इस केस में जो एल होगा डेट इज डेल्टा एल टू एंड डेल्टा एल टू इज गिवन बाई पी एल टू पी एल टू डिवाइडेड बाई ए टू इन टू ई टू पी एल टू अपॉन ए टू इन टू ई टू ठीक है समझ में अब नेक्स्ट बार का मैं बेडी डो करता हूं डेट इज बार नंबर थ्री ये होगी बार नंबर थ्री आपके लिए ठीक है क्या है बार नंबर थ्री इसका आपकी लेंथ आपको इंफॉर्मेशन गिवन है डेट इज एल थ्री एरिया इज ए थ्री एंड मॉडल ऑफ प्लास्टिसिटी इज ए थ्री इस पर भी फोर्स लगे हैं डेट इज टेंसल फोर्स पी इधर लगा है और एक टेंसल फोर्स पी इस साइड लगा है ठीक है समझ में आ रहा है आपको अब आगे देखते हैं ये बार नंबर वन दिस इज बार नंबर टू एंड दिस इज बार नंबर थ्री मान लो इस फोर्स की वजह से अगर इस पे राइट वर्ड फोर्स लगा यहाँ पे लेफ्ट वर्ड लगना चाहिए क्यों लगना चाहिए इन ऑर्डर टू मेंटेन इक्लोबेरियम इक्लोबेरियम को मेंटेन करने के लिए अगर इस पे लेफ्ट वर्ड लगा तो इस पे कैसा लगना चाहिए राइट वर्ड फोर्स लगना चाहिए मान लो कैसा फोर्स है इस पे भी टेंसाइल टेंसाइल फोर्स लगेगा तो डेल्टा एल की थ्री वैल्यू क्या लूंगा मैं पॉजिटिव एंड डेल्टा एल इज गिवन बाई पी एल डिवाइडेड बाई ए थ्री एल ए थ्री इंटू ए थ्री ए थ्री इंटू ए थ्री समझ में आया इतना अब नाउ मुझे डेल बार नंबर वन का भी एलोंगेशन पता है बार नंबर टू का भी एलोंगेशन मुझे पता है बार नंबर थ्री का भी एलोंगेशन पता है तो टोटल एलोंगेशन जो आएगा आपका कैलकुलेट होके टोटल एलोंगेशन विल बी टोटल एलोंगेशन विल बी टोटल एलोंगेशन टोटल एलोंगेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेट इज डेल्टा एल से किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टोटल एलोंगेशन को डेल्टा एल से एंड डेल्टा एल इज कम आउट टू बी डेल्टा एल इज कम आउट टू बी इज द सम ऑफ डेल्टा एल वन एल जेब्रिक सम डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री अगर आपकी किसी भी बार पे टेंसाइल फोर्स लगे हैं तो डेल्टा एल कैसा होगा पॉजिटिव डेल्टा एल पॉजिटिव कब होगा डेल्टा एल वन ले लो या फिर डेल्टा एल टू ले लो या डेल्टा एल थ्री ले लो मैं मैंशन कर देता हूँ अगर बार पे टेंसाइल फोर्स है बार पे कैसे है टेंसाइल फोर्स बार पे कैसे लगे हैं टेंसाइल फोर्स लगे हैं तो ये क्या आएंगे पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव वैल्यू अगर बार पे कंप्रेसिव फोर्स लगे हैं तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या लोगे आप नेगेटिव अगर बार पे कैसे फोर्स लगे हैं कंप्रेसिव फोर्स लगे हैं तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या लोगे नेगेटिव अगर बार पे आपके टेंसाइल फोर्स लगे हैं तो आप डेल्टा एल की वैल्यू क्या लोगे पॉजिटिव वैल्यू लोगे अगर बार पे कंप्रेसिव फोर्स लगे हैं तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या लोगे नेगेटिव अगर बार पे टेंसाइल फोर्स लगे हैं तो डेल्टा एल की वैल्यू पॉजिटिव लोगे अगर बार पे कंप्रेसिव फोर्स लगे हैं तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या लोगे नेगेटिव ठीक है अब डेल्टा एल की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो डेल्टा एल वन मुझे पता है डेट इज पी इंटू एल वन डिवाइडेड बाई ए वन ई वन डेट इज ए वन ई वन प्लस पी इंटू एल टू डिवाइडेड बाई ए टू इंटू ई टू ए टू इंटू ई टू प्लस पी इंटू एल थ्री डिवाइडेड बाई ए थ्री इंटू ई थ्री ए थ्री इंटू थ्री ठीक है समझ में आ रहा है बस इसको क्या कर देंगे फाइनली एल्जेब्रिक सम कर देंगे विद साइन जो भी फाइनली एडअप होके एल्जेब्रिक सम करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी दैट इज द टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार क्या आएगा टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार ठीक है समझ में आया कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन से आपको क्लियरली मैंशन समझ में आएगा कि एक्चुअली एप्लीकेशन क्या है ठीक है क्वेश्चन करते हैं दो तीन क्वेश्चन देखते हैं एक दो
क्वेश्चन करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन से समझते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है क्वेश्चन है ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ क्रोस सेक्शन एरिया ए रेक्टेंगुलर बार ए रेक्टेंगुलर बार ए रेक्टेंगुलर बार ऑफ क्रोस सेक्शन एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन एरिया 200 हंड्रेड एम एम स्क्वायर ऑफ क्रोस सेक्शन एरिया टू हंड्रेड एम एम स्क्वायर इज एक्टेड अपॉन बाई इज एक्टेड अपॉन बाई इज एक्टेड अपॉन बाई एक्जेल फोर्स इज एक्टेड अपॉन बाई एक्जेल फोर्स एज सॉन इन फिगर एज सॉन इन फिगर एज सॉन इन फिगर फुलिस्ट ऑफ डिटरमाइन नेक्स्ट है डिटरमाइन नेक्स्ट इज डिटरमाइन टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार डिटरमाइन टोटल एलोंगेशन डिटरमाइन टोटल एलोंगेशन ऑफ बार टोटल एलोंगेशन ऑफ बार इफ यंग स्मॉल लॉस ऑफ प्लास्टिसिटी ई इज इक्वल टू टू हंड्रेड गैगा पासकल टू हंड्रेड गैगा पासकल कुछ फिगर दिया हुआ है आपको फिगर पे आपके कुछ डेट इज ए दिस नंबरिंग कर लेते हैं डेट इज ए दिस इज बी दिस इज सी एंड दिस इज डी ठीक है इस पे कोई एक्चुअल फोर्स लगा हुआ है इट इज ए बी की जो लेंथ है डेट इज पॉइंट सिक्स मीटर बी सी की जो लेंथ है डेट इज वन मीटर एंड सी डी की जो लेंथ है डेट इज वन पॉइंट टू फाइव मीटर वन पॉइंट टू फाइव मीटर ठीक है इस पे कितना फोर्स लगा हुआ है डेट इज फिफ्टी किलो न्यूटन कितना फोर्स लगा हुआ है फिफ्टी किलो न्यूटन बी सेक्शन पे आपके यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है डेट इज 15 किलो न्यूटन कितना फोर्स लगा हुआ है डेट इज 15 किलो न्यूटन इस सी सेक्शन पे यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है 10 किलो न्यूटन एंड डी सेक्शन पे आपका फोर्स लगा हुआ है डेट इज 45 फाइव किलो न्यूटन कितना फोर्स लगा हुआ है 45 फाइव किलो न्यूटन ठीक है देखते हैं क्या हो सकता है क्या पॉसिबिलिटी है तो क्वेश्चन क्या बोलता है ये रेक्टेंगुलर बार है जिसका क्रोस सेक्शनल एरिया कितना है 200 हंड्रेड एम एम स्क्वायर ये एक रेक्टेंगुलर बार गिवन है आपको जिसका क्रोसेक्शनल एरिया इज 200 हंड्रेड एम एम स्क्वायर क्रोसेक्शनल एरिया कितना है 200 हंड्रेड एम एम स्क्वायर इज द क्रोसेक्शनल एरिया इज एक्टेड अपॉन बाय एक्जेल फोर्स एज सोन इन फिगर उस पर कुछ एक्जेल फोर्स कुछ इस तरह से लगे हुए डिटरमाइन टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार इफ यंग स्मॉल प्लास्टिसिटी टू हंड्रेड गैगा पासकल टू हंड्रेड गैगा पासकल आपके पता है आपकी बार तीन सेगमेंट में डिवाइड है डेट इज स्टेप नंबर वन स्टेप बार वन स्टेप बार टू डेट इज स्टेप बार थ्री ठीक है उस पर कुछ फोर्सेस लगे हुए हैं टोटल एलोंगेशन कैलकुलेट करना है कैसे कैलकुलेट कैसे कैलकुलेट करना है मैंने अभी आपको बताया था इंडिविजुअल बार का सबसे पहले स्टेप में क्या करो एफ बी डी ड्रॉ कर लो फिर इंडिविजुअल बार का एलोंगेशन कैलकुलेट कर लो बाद में फाइनली क्या कर दो एल्जेब्रिक सम कर दो अगर सिंगल बार पे आपके अलग टेंसाइल फोर्स लगे इसका मतलब उस पर एलोंगेशन होगा एलोंगेशन का मतलब है कि वो क्या होगा डेंटल की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर बार पे कंप्रेसिव फोर्स लगे हैं इसका मतलब क्या होगा बार में कॉन्ट्रेक्शन होगा कॉन्ट्रेक्शन का मतलब डेल्टा एल की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव तो सबसे पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है डेट इज वी हैव टू ड्रॉ एफ बड़ी हम क्या करेंगे एफ बड़ी ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले स्टेप बार ए बी के बीच का एफ बड़ी ड्रॉ करो ये बार ए दिस इज ए एंड बी लेंथ कितनी है ए बी के बीच की पॉइंट सिक्स मीटर कितनी है पॉइंट सिक्स मीटर ठीक है ये बताओ अगर बार ए बी पे सेगमेंट नंबर वन पे आपके इधर फोर्स कितना लगा हुआ है 50 किलो न्यूटन तो इन ऑर्डर टू मेंटेन फ्री बॉडी इक्लूबेरियम इसका एबडी का इक्लूबेरियम को मेंटेन करने के लिए अगर इस पर लेफ्ट वर्ड 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगा है तो यहाँ पे भी कितना लगाना पड़ेगा 50 किलो न्यूटन का कितना लगाना पड़ेगा 50 किलो न्यूटन क्योंकि मुझे पता है मुझे समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करनी है कंडीशन समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो कंडीशन को क्या करना है सेटिस्फाई कर रहा है तो मुझे अगर मैंने 50 किलो न्यूटन का फोर्स इधर लगाया तो फिफ्टी किलो न्यूटन का इधर लगाना पड़ेगा कैसे फोर्स है टेंसाइल फोर्स है अगर कैसे फोर्स लगे टेंसाइल फोर्स है तो डेल्टाइल की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 
पॉजिटिव क्या आगे डेल्टा एल की वैल्यू पॉजिटिव यहां से डेल्टा एल1 इज कम आउट टू बी p l अपॉन a p l अपॉन a कैलकुलेट कर लोगे ठीक है आगे चलते हैं यार कैलकुलेट ही कर लेते हैं यहां से डेल्टा 1 इज कम आउट टू बी डेल्टा l1 इज कम आउट टू बी फोर्स कितना है 50 किलो न्यूटन तो 50 into 10 इज टू पावर 3 किलो न्यूटन को मिस मैंने किस में चेंज कर लिया न्यूटन में इनटू लेंथ कितनी है 0.6 मीटर 6 को मैं जनरली किस में मेजर करते हैं क्योंकि उसने आपसे पूछा है डिटरमाइन टोटल एलोंगेशन ऑफ द बार एलोंगेशन जनरली एमएम में मेजर करते हैं तो मीटर को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया एमएम में डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ए कितना है 200 मल्टीप्लाई ई ई की वैल्यू दी है 200 गेगा पास्कल कितनी 200 गेगा पास्कल या 200 into 10 is to power 3 मेगा पास्कल तो 1 मेगा पास्कल इज इक्विवेलेंट टू कितने के इक्वल होता है दैट इज 200 into 10 is to power 3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर तो 200 into 10 is to power 3 200 into 10 is to power 3 तो ऊपर देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है 10 is to power 3, 3, 6, 3, 3 into 6 and into 7, so 3, 5 and 7, कि दिये cancel हो गया आपका क्या बचा ऊपर केवन, that is 5 into 0.6 divided by 4, divided by 4, that is come out to be 3 divided by 4 and elongation is come out to be 0. 0.75 mm, 0. 0.75 mm, तो delta L1 की value जो आई है आपकी calculate हो के delta L1 is come out to be 0.75 mm कितना आ रहा डेल्टा l1 0.75 mm पॉजिटिव लूंगा क्यों क्योंकि इस बार पे कैसे फोर्स लगे हुए थे मेरे इस बार पे कैसे फोर्स लगे हुए थे टेंसाइल फोर्स टेंसाइल फोर्स लगे थे तो डेल्टा l1 की वैल्यू क्या लूंगा मैं पॉजिटिव आगे देखते हैं नेक्स्ट बार नेक्स्ट बार का मैं एबिलिटी ड्रॉ करता हूं दिस इज आवर नेक्स्ट बार इस बार पे ये बताओ इस b सेगमेंट पे bc सेगमेंट के बीच में आपकी ये बार है दिस इज b सेगमेंट दिस इज c सेगमेंट लेंथ है आपकी 1 मीटर कितनी लेंथ है 1 मीटर इस सेक्शन पे नेट फोर्स कितना है 15 किलो न्यूटन का इस सेक्शन पे कितना नेट फोर्स 15 किलो न्यूटन का तो आपको इस सेक्शन पे 15 किलो न्यूटन का नेट फोर्स लगाना है तो इधर आपको नेट इधर फोर्स कितना लगाना पड़ेगा 35 किलो न्यूटन का अगर मान लो देखो x की ये डायरेक्शन आप नेगेटिव ले रहे हैं ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले रहे हैं तो माइनस 35 प्लस 15 प्लस 15 मतलब x की ये डायरेक्शन इसका मतलब इस सेगमेंट पे इस वर्टिकल सेक्शन b पे आपका कितना नेट फोर्स हो गया अगर सेगमेंट नंबर 1 पे इधर 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है कितने न्यूटन का 50 किलो न्यूटन का और इस सेगमेंट पे आपका 35 किलो न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है बैलेंसिंग है कैसे बैलेंसिंग है नेट फोर्स कितना है सेक्शन पे 15 किलो न्यूटन अगर 50 का उधर फोर्स लगा है तो इधर का कितना लगाना पड़ेगा इधर डायरेक्शन में 35 तो 50 minus 35 कम आउट टू बी 15 किलो न्यूटन ठीक है अब बार BC को मुझे बैलेंस करना है अगर इधर 35 लगा तो इधर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे दैट इज 35 किलो न्यूटन कितना फोर्स लगाना पड़ेगा 35 किलो न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा समझ में आ रहा है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा मुझे 35 किलो न्यूटन का बार पता है लेंथ पता है इसका एलोंगेशन पता कर लोगे यानी कि डेल्टा L2 इज कम आउट टू बी कितना दैट इज PL अपॉन A पता आपको एलोंगेशन फोर्स कितना है इस पे 35 किलो न्यूटन तो 35 किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज किया इनटू लेंथ लेंथ कितनी है इसकी 1 मीटर 1 को किस में चेंज किया mm 10 इज टू पावर 3 डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 200 इनटू e की वैल्यू कितनी है 200 इनटू 10 इज टू पावर 3 देखो कैंसिल करो क्या कैंसिल हो रहा है 3 तो वैल्यू इज कम आउट टू बी कितनी वैल्यू आ रही है दैट इज 35 डिवाइडेड बाय 20 into 2 20 into 2 that will be come out to be 35 divided by 40 and that value is come out to be 7 by 8 7 by 8 if you have to calculate it 7 by 8 it will be come out to be 0 0.8 0 0.86 mm 0 0.86 mm that will delta l2 is come out to be 0.86 mm डेल्टा l2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.86 mm डेल्टा l2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0.86 mm ठीक है समझ में आ रहा है अब चूंकि पॉजिटिव वैल्यू क्यों लूंगा क्योंकि इस पे भी कैसे फोर्स लगे हैं आपके टेंसाइल फोर्स कैसे फोर्स है ये बार नंबर 2 पे भी आपके फोर्स कैसे लगे हुए हैं टेंसाइल फोर्स तो डेल्टा l की वैल्यू क्या लूंगा मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा डेल्टा l2 की ठीक है नेक्स्ट बार का सेगमेंट बनाते हैं नेक्स्ट बार का एबीडी अगर मैं ड्रॉ करूं दिस इज बार सीडी ये आपकी बार कैसी है ये बार सीडी बार है आपकी दिस इज द सीडी बार 
दिस इज सी एंड दिस इज डी ठीक है बार नंबर थ्री इसकी लेंथ भी आपको पता है डेट इज वन पॉइंट टू फाइव मीटर वन पॉइंट टू फाइव मीटर इस बार की लेंथ कितनी है डेट इज वन पॉइंट टू फाइव मीटर अब ये बताओ सेगमेंट नंबर सी पे जो आपका नेट फोर्स लगा है डेट इज ऑफ टेन किलो न्यूटन कितना फोर्स लगा हुआ है नेट फोर्स टेन किलो न्यूटन अगर इस बार पे इधर थर्टी फाइव किलो न्यूटन का फोर्स लगा है तो मुझे इधर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा फोर्टी फाइव किलो न्यूटन का कैसे लगाना पड़ेगा फोर्टी फाइव किलो न्यूटन का क्यों लगाना पड़ेगा इधर देखो इस सेक्शन सी पे आपका नेट फोर्स कितना है थर्टी फाइव सॉरी कितना है नेट फोर्स टेन किलो न्यूटन अगर इधर थर्टी फाइव है तो अगर मैं इधर फोर्टी फाइव किलो न्यूटन का फोर्स लगा लू तो ये डायरेक्शन क्या है फोर्टी फाइव उसकी अपोजिट कितनी है माइनस थर्टी फाइव इट विल बी कम आउट टू बी टेन किलो न्यूटन इट विल बी कम आउट टू बी टेन किलो न्यूटन समझ में आया इस सेक्शन पे आपका नेट फोर्स कितना था 10 किलोमीटर नेट फोर्स 10 किलोमीटर कब होगा आपने इधर 35 फाइव किलोमीटर का फोर्स लगाया तो अगर आप इस डायरेक्शन में इस सेक्शन पे कितना फोर्स लगा दे 45 फाइव किलोमीटर का फोर्स अप्लाई कर दे तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर अगर इसमें इस डायरेक्शन में 45 फाइव किलोमीटर का लगा है तो इधर भी कितना लगना चाहिए फोर्टी फाइव किलोमीटर का फोर्स अप्लाई करना होल लगना चाहिए तभी बॉडी क्या रहेगी इक्लोबेनियम आ गया फोर्टी फाइव नेट फोर्स कितना लगा है फोर्टी फाइव यहाँ पे भी कितना लगा है फोर्टी फाइव ठीक है अब बार नंबर थ्री का एलोंगेशन आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा डेल्टा एल थ्री इसके अमाउंट पे भी अगेन पी एल अपॉन ए कितनी वैल्यू आएगी पी एल अपॉन ए फोर्स पी कितना है फोर्टी फाइव किलोमीटर फोर्टी फाइव इंटू टेन इज टू पार थ्री लेंथ कितनी है बार नंबर थ्री की डेट इज वन पॉइंट टू फाइव मीटर मीटर को एम mm में कन्वर्ट करोगे डेट इज वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन इज टू पार थ्री एम एम में कन्वर्ट करो डिवाइडेड बाई क्रो सेक्शनल एरिया इज टू हंड्रेड ई टू हंड्रेड इंटू टेन एस टू पार थ्री टू हंड्रेड इंटू टेन एस टू पार थ्री जब आप मल्टीप्लाई करोगे टेन एस टू पार थ्री इंटू टेन एस टू पार थ्री सिक्स थ्री इंटू टू फाइव इंटू सिक्स तो वैल्यूज क्या आएंगे आपकी कन्वर्ट कैलकुलेट हो गए यहाँ से डेट इज डेल्टा एल थ्री इसका अमाउंट टू बी फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई वन पॉइंट टू फाइव वन पॉइंट टू फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी इंटू टू ट्वेंटी इंटू टू कैलकुलेट करो वैल्यू कितनी आ रही है फाइनली कैलकुलेट होके इट विल बी कम आउट टू बी फोर्टी फाइव इंटू पॉइंट टू फाइव It is come out to be 11.25 divided by 8. 11.25 divided by 8, and you have to divide it by 11.25 divided by 8. That means delta L3 is come out to be 1.4. 1.4. Its approximate value is come out to be 1.4 mm. कितनी वैल्यू आएगी 1.4 mm. चूंकि डेल्टा एल थ्री की वैल्यू भी मैं क्या लूंगा पॉजिटिव वैल्यू लूंगा क्यों लूंगा पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि सेगमेंट नंबर थ्री पे भी आपके कैसे फोर्स लगे हुए हैं कैसे फोर्स लगे हैं सेगमेंट नंबर थ्री पे भी टेन साइल फोर्स तो इसको भी क्या लूंगा पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तो नेट एलोंगेशन जो आपका होगा नेट एलोंगेशन इज डेल्टा एल इज कम आउट टू बी डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू प्लस डेल्टा एल थ्री तीनों पॉजिटिव क्यों लूंगा क्योंकि तीनों पे कैसे थे मेरे फोर्स तीनों सेगमेंट पे मेरे टेन साइल फोर्स लगे हैं तो डेल्टा एल वन कितना था वैल्यू आपकी डेल्टा एल वन इज कम टू बी पॉइंट सेवन फाइव एम एम प्लस डेल्टा एल टू इज कम टू बी पॉइंट एट सिक्स एम एम प्लस डेल्टा एल थ्री इज कम टू बी वन पॉइंट फोर एम एम वन पॉइंट फोर यू हैव टू कैलकुलेट देन इट्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज कम टू बी थ्री या थ्री थ्री जीरो एम एम यानी कि डेल्टा एल फाइनली डेल्टा एल वैल्यू इज कम आउट टू बी थ्री पॉइंट टू और थ्री पॉइंट जीरो थ्री एम एम अप्रोक्सीमेट इतनी वैल्यू आपका एलोंगेशन आ जाएगा ठीक है समझ में आया इसी तरह के क्वेश्चन वो एट मैक्स ये लेवल पूछ सकता है आपसे अगर उसने एप्लीकेशन ऑफ हुक्स लो पूछा आपसे तो जो एट मैक्स आपसे एप्लीकेशन पूछ सकता है वो ये लेवल हो सकता है इससे ज्यादा लेवल का क्वेश्चन वो आपसे नहीं पूछेगा मैंने यहाँ पे तीन बार कनेक्ट कर दी हो सकता है वो यहाँ पे दो स्टेप बार को कनेक्ट कर दे हो सकता है वो आपकी कैलकुलेशन और इजी कर दे देखते हैं एक और क्वेश्चन आप कैसे हम इसको सोल्व आउट कर सकते हैं ठीक है आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें
एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट क्वेश्चन एप्लीकेशन में ही क्वेश्चन है आपका दैट इज क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू इज क्या है क्वेश्चन नंबर टू ए माइल्ड स्टील बार इज इन थ्री पार्ट ए माइल्ड स्टील बार ए माइल्ड स्टील बार ए माइल्ड स्टील बार इज इन थ्री पार्ट ए माइल्ड स्टील बार इज इन थ्री पार्ट ईच ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग ईच ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग ईच ट्वेंटी सेंटीमीटर लॉन्ग फुल स्टॉप द डायमीटर ऑफ पार्ट द डायमीटर ऑफ पार्ट द डायमीटर ऑफ पार्ट ए बी कॉमा बी सी एंड सी डी एंड सी डी आर आर टू सेंटीमीटर आर टू सेंटीमीटर कॉमा वन सेंटीमीटर एंड थ्री सेंटीमीटर एंड थ्री सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड थ्री सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फुल स्टॉप फुल स्टॉप द बार इज सब्जेक्टेड टू द बार इज सब्जेक्टेड टू द बार इज सब्जेक्टेड टू एंड एक्जियल पुल is subjected to an axial pull the bar is subjected to an axial pull of 4 ton of 4 ton as shown in figure as shown in figure as shown in figure full stop figure de gayi aapko figure bana lete hain pehle This is A, this is B, this is C, and this is D. And the length each part have twenty centimeter length. ये भी twenty centimeter है, ये भी twenty centimeter, and this is also twenty centimeter. ठीक है? एक force लगा हुआ है, that is four ton. कितना force लगा हुआ है? Four ton force इधर लगा हुआ है, the force of four ton इधर लगा हुआ है. ठीक है? आगे चलते हैं. And diameter is uh, first part का जो diameter है, that is of two centimeter. सेकेंड पार्ट का जो डायमीटर है डेट इज ऑफ वन सेंटीमीटर एंड थर्ड पार्ट का जो डायमीटर है डेट इज थ्री सेंटीमीटर डेट इज थ्री सेंटीमीटर अब आगे चलते हैं क्वेश्चन करते हैं इफ इफ ई इज क्वेश्चन है आगे इफ ई इज आगे लिख देता हूं इधर इफ ई इज ई इक्वल टू ई की वैल्यू है डेट इज टू इंटू टेन इज टू पावर सिक्स किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द एलोंगेशन इन द एंड द एलोंगेशन इन द एंड द एलोंगेशन इन द थ्री पार्ट एंड द एलोंगेशन इन द थ्री पार्ट ऑफ बार ऑफ बार आर आर डेल्टा वन कॉमा डेल्टा टू कॉमा डेल्टा थ्री देन देन द रेशियो देन द रेशियो ऑफ देन द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट देन द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट टू लीस्ट देन द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट टू लीस्ट ऑफ दीज एलोंगेशन ऑफ दीज एलोंगेशन of this elongation will be of this elongation will be four option aapko given hai that is option number a b c and d option number a b and it is c and it is d first option is 9 first option is 9 second option is 4 third option is 3 and fourth option is 2 theek hai dekhte hain kya information given hai aapko 
बोलता है ए माइल्ड स्टील बार है थ्री पार्ट में एक माइल्ड स्टील बार गिवन है आपको थ्री पार्ट में डेट इज टू सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर है थ्री सेंटीमीटर ए माइल्ड स्टील बार इज इन थ्री पार्ट इज ट्वेंटी सेंटीमीटर लो हर एक पार्ट की लेंथ कितनी है ट्वेंटी सेंटीमीटर द डायमीटर ऑफ द पार्ट ए बी टू दैट इज टू सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्जेल पुल बार पे दोनों एंड पे एक एक्जेल पुल लगा हुआ है डेट इज फोर टन कितने टन कितना लोड लगा हुआ है फोर टन इफ मॉडल्स ऑफ प्लास्टिसिटी की वैल्यू दी है मान लो अगर बार पार्ट नंबर वन में आपका जो एलोगेशन है कितना है डेल्टा वन पार्ट नंबर टू में डेल्टा टू एंड पार्ट नंबर थ्री में जो एलोगेशन है डेट इज डेल्टा थ्री देन द रेशियो ऑफ ग्रेटेस्ट टू द लीस्ट ऑफ दीज एलोगेशन आपसे ये पूछ रहा है तीनों बार में जो आपका ग्रेटेस्ट एलोगेशन होगा उसका लीस्ट एलोगेशन से कितना रेशियो होगा ठीक है तो सबसे पहले मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो ग्रेटेस्ट एलोगेशन कितना है उसके बाद मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि लीस्ट एलोगेशन कितना है फिर दोनों का फाइनली क्या निकालना पड़ेगा एलोगेशन ग्रेटेस्ट और लीस्ट में कैसे फाइंड आउट करूंगा उसके लिए मुझे तीनों बार में क्या चाहिए होगा एलोगेशन क्या चाहिए होगा तीनों बार में एलोगेशन तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया था सोल्यूशन के लिए क्या बनाते हैं सबसे पहले एफ बडी तो ये बार है फर्स्ट बार इसका अगर आप एफ बडी बनाओगे अगर इसमें फोर्स फोर टन का लोड लेफ्ट वर्ड लगाए तो यहाँ पे भी कितना लगेगा फोर टन कितना लगेगा फोर टन तो कितना एलोगेशन होगा इसमें एलोगेशन की वैल्यू आपको पता है डेल्टा एल वन लोड कितना लगा है फोर टन लेंथ कितनी है ट्वेंटी सेंटीमीटर कितनी है ट्वेंटी चलो पहले सबसे पहले क्या करते हैं एफ बी ड्रो करते हैं तीनों बार का तीनों बार का मैं अगर एफ बी डी ड्रो करूं तीनों बार का क्या करते हैं एफ बी अगर इस पे फोर टन का लोड लगा हुआ है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी कितना लोड लगेगा फोर टन यहाँ पे भी कितना लोड लगेगा डेट इज ऑफ फोर टन इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी कितना लोड लगाना पड़ेगा फोर टन इसको बैलेंस करने के लिए इस डायरेक्शन में कितना लोड लगाना पड़ेगा फोर टन ठीक है चूंकि इंटरमीडिएट लोकेशन पे बिक्योर्स इंटरमीडिएट लोकेशन पे कोई लोड नहीं लगा है तो वो थ्रू आउट द बार थ्रू आउट द बार क्या मेरा लोड की वैल्यू क्या होगी सेम हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था जब इंटरमीडिएट लोकेशन पे भी लोड लगे हुए थे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं ये क्वेश्चन सेम मैंने एज जब मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा था तो मैंने बताया था अगर यहाँ पी लोड लगा है तो सारे सेगमेंट पे कितना लोड हो जाएगा पी ठीक है आगे देखते हैं अब मुझे पता है तीनों की लेंथ भी सेम है तीनों की लेंथ भी सेम है कितनी है तीनों की ट्वेंटी ट्वेंटी और ट्वेंटी सेंटीमीटर तो जो एलोगेशन होता है डेल्टा एल इज डिपेंडेंट अपॉन पी एल अपॉन ए पी एल अपॉन ए पे डिपेंडेंट करता है तीनों बार में तीनों बार में लोड की वैल्यू सेम है तीनों बार में लेंथ की वैल्यू सेम है और तीनों बार सेम मटेरियल की है दैट मीन्स उसका मोल्डस ऑफ प्लास्टिसिटी भी क्या है सेम है तो ई e की वैल्यू भी सेम है तो मेरा जो डेल्टा एल है फाइनली डेल्टा एल जो होगा किसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है एरिया डेल्टा एल इज फाइनली डिपेंडेंट अपॉन एरिया दैट मीन्स डेल्टा एल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एरिया जिसका ज्यादा होगा उसमें लीस्ट एलोगेशन होगा एरिया जिसका सबसे कम होगा उसमें मैक्सिमम ग्रेटेस्ट एलोगेशन होगा ठीक है तो सबसे ज्यादा एरिया किसका होगा जिसका सबसे ज्यादा डायमीटर होगा सबसे ज्यादा डायमीटर कितना है थ्री सेंटीमीटर तो इसमें एलोगेशन क्या होगा आपका लीस्ट तो डेल्टा एल लिस्ट डेल्टा एल कितना लिस्ट डेल्टा एल लिस्ट इज प्रपोर्शनल टू इज इक्वल टू एरिया कोई कॉन्स्टेंट मान लिया मैंने के कोई कॉन्स्टेंट मान लिया के डिवाइड बाय एरिया एरिया कितना होगा इसका फाइव बाई फोर इंटू थ्री का होल स्क्वायर डेट विल बी कमाउंट टू बी के अपॉन फाइव बाई फोर इंटू नाइन के इंटू फाइव बाई फोर डिवाइड बाई नाइन और मैक्सिमम एलोगेशन कब होगा वो साफ जिसमें मेरिया मिनिमम होगा उसमें एलोगेशन क्या होगा मैक्सिमम तो मिनिमम डायमीटर कितना एक सेंटीमीटर तो एलोगेशन क्या होगा इसमें सबसे ज्यादा एलोगेशन होगा कितना एलोगेशन होगा तो डेल्टा डे टू तो डेल्टा एल मैक्सिमम डेल्टा एल ग्रेटेस्ट डेल्टा एल ग्रेटेस्ट डेल्टा एल ग्रेटेस्ट इज कम आउट टू बी ए कॉन्स्टेंट मान लिया प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के फाइव बाई फोर इंटू वन का होल स्क्वायर इट्स वैल्यू इज कम आउट टू बी के डिवाइडेड बाई फाइव बाई फोर इंटू वन मुझे क्या निकालना था द रेशो ऑफ ग्रेटेस्ट टू लीस्ट लोकेशन का रेशो कैलकुलेट करना है तो डेल्टा एल ग्रेटेस्ट डेल्टा एल ग्रेटेस्ट डेल्टा एल ग्रेटेस्ट डिवाइडेड बाई डेल्टा एल लिस्ट डेल्टा एल ग्रेटेस्ट टू द डेल्टा एल लिस्ट डेल्टा एल ग्रेटेस्ट कितना है कितनी वैल्यू ग्रेटेस्ट की दैट इज के अपॉन फाइव बाई फोर इंटू वन डिवाइडेड बाई लिस्ट वैल्यू कितनी है लिस्ट वैल्यू के इंटू फाइव बाई फोर डिवाइड बाई नाइन के डिवाइडेड बाई फाइव बाई फोर इंटू नाइन इससे ये कैंसिल हो गया नाइन कहाँ चला गया आपका ऊपर आ जाएगा एंड इट इज इक्वल टू नाइन किसकी इक्वल आ जाएगी वैल्यू Nine. So the elongation, the ratio of elongation will be nine. That is, that means option number A will be
ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ये करेक्ट होगा ठीक है समझ में इस तरह के क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है हो सकता है वो आपको दो बार ही कनेक्ट करे हो सकता है वो तीन बार भी कनेक्ट कर दे क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है आप वहां पे समझ जाएंगे कि हार्डली आप क्वेश्चन फिट फोर्टी फिफ्टी सेकेंड में कर सकते हैं ठीक है कोई ज्यादा टाइम इन्वॉल्व नहीं है ऐसा भी नहीं है कोई ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है ठीक है इस वीडियो में इतना ही आगे मिलते हैं ओके थैंक यू